Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Hari ini Senin Pekan Biasa ke-25 Tanggal 21 Hari ini gereja menyodorkan pada kita satu toko besar Yang kita pestakan namanya Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil Sepintas kisah panggilannya sangat singkat Kejadiannya di pasar Yesus melihat Matius Duduk di rumah cukai Lalu Yesus berkata, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Begitu sederhana. Para saudara terkasih. Tetapi dibalik apa yang sederhana ini, terdapat pesan yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang menggetarkan, sekurang-kurangnya bagi saya. Kekuatan itu ada pada kalimat melihat. Yesus melihat Matius. Mengapa bukan orang lain yang dilihat? Bukankah di pasar ada banyak tawaran yang lain yang lebih menarik? Bukankah di pasar ada banyak orang yang mungkin lebih baik dari seorang yang namanya Matius? Bukankah bagi orang Yahudi Matius adalah antek dan penjilat? Mengapa Yesus justru memilih Matius? Mengapa Yesus memilih seorang pemungut cukai? Matius adalah racun yang harus disingkirkan. Itu kata banyak orang. Tapi bagi Tuhan, Matius itu beda. Matius itu unik. Matius itu magnet untuk tugas pewartaan, para saudara. Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai. Melihat artinya memberi perhatian. Memberi perhatian... Artinya memberikan hatinya buat Matius. Hati Yesus adalah hati yang menggugah sekaligus mengubah. Sering dalam keseharian kita melihat tetapi cuma sepintas. Lalu mudah membuat kesimpulan atas apa yang sepintas kita lihat itu. Kita sering tidak punya waktu untuk melihat dan memperhatikan dengan teliti. Kita sulit untuk memperhatikan dengan teliti orang-orang dan persoalan di sekitar kita. Akibatnya memang kita tidak punya sedikit hati untuk berbagi. Kita tidak mudah, kita lebih mudah menilai ketimbang memperhatikan dan mencintai. Kita lebih mudah menolak ketimbang memanggil dan merangkul. Para saudara terkasih, jika kita murid Kristus, Maka kita pasti sanggup untuk melihat, memperhatikan, lalu memberi hati dan berkata, Marilah, ikutilah aku. Maka orang akan mengatakan, inilah murid-murid Kristus. Terberkatilah kita sekalian.